土地交换大师，江苏两次土地交换，五大淡水湖独占其二。建国以后，江苏的土地有过几次变迁，最终我国五大淡水湖，江苏独占其二。今天就让我们一起来看一看，在观看的过程中，不要忘了点赞关注。一，江苏。江苏位于东部沿海，与上海、浙江、安徽、山东接壤，面积十点七二万平方公里。江苏下辖十三个地级市，全部进入全国百强城市，是我国综合发展水平最高的省份。江苏是我国地势最低的省份，大部分地区海拔低于五十米。平原是其主要地形，占比约百分之八十六点八九，居全国各省之首。二零二三年，江苏的地区 GDP 为十二点八二万元。同比增长百分之五点八，位居全国第二。江苏地处京津冀和长三角之间的枢纽之处，紧邻上海，且江苏地跨江淮，濒临黄海，物流极为便利。“一带一路”战略提出后，国家在江苏又设置了自贸试验区，为江苏内外联通和外向型经济的发展提供了极大的助力。二零二三年，江苏的进出口总额为五点二五万亿元，连续二十一年居全国第二位。二零二三年，江苏累计开行中欧班列二千一百二十三列，增长百分之七点六。江苏有着悠久的制造业发展历史。二零二三年，江苏规模以上工业增加值同比增长百分之七点六，汽车、船舶、铁路、电气机械、新能源、信息技术等行业增长迅速。二，盛泗换太湖。盛泗县，也就是盛泗列岛，该县现属浙江舟山市。盛县县西部是杭州湾，西北部是长江口。该县由四百零四个大小岛屿组成，其中十六个是友人岛，是浙江最东部，也是舟山群岛最北部的海岛县。盛泗县人口大约六点六万人，面积八千八百二十四平方千米。盛泗县是天台山延伸入海的岛礁群，百分之九十的地形是丘陵。起伏较为和缓，海拔在几十米至两百米之间。广阔的海域面积为盛泗列岛带来了丰富的海洋渔业资源，是全国十大重点渔业基地之一。其周边盛产带鱼、大黄鱼、小黄鱼、鲳鱼、对虾、螃蟹、章鱼等海产。二零二三年，盛泗县水产品总产量四十四点四六万吨，是长三角的鲜活水产供应基地。曲折的海岸线为盛泗县带来了大量优质港口。宁波、舟山港的三大港区都位于盛泗县，即阳山港区、四郊港区、绿华山港区。盛泗县原本属于江苏，后来被划给浙江，这其中还牵扯到了太湖。太湖位于我国长江中下游地区，我国五大淡水湖之一，湖泊面积二千四百二十七点八平方公里。太湖位于江苏南部地区，北部是无锡，南部是浙江湖州，西面与江苏常州和宜兴为邻，东部临近苏州。目前，太湖全境由江苏省管辖。太湖是吴越文化的发源地，浙江大部分地区属于吴语区，湖州还是因为太湖而得名。由此可见，太湖在浙江的地位。在新中国成立之前，浙江湖州与江苏苏州长时间属于一个行政区，尽管后来分开，也没有对太湖的权限进行明确划分。新中国成立后，太湖匪患严重，管理权限不分明，因此，一九五零年，中央成立太湖行政办事处，协调江浙军区进行剿匪。一九五三年，太湖匪患基本肃清，国家撤销太湖行政办事处，改设镇泽县管理太湖。镇泽县属于苏州专区，因此太湖也就归江苏管辖，而湖州得到该市太湖沿岸的部分管辖权。盛泗列岛位于江浙沿海交界处，在康熙二十八年被划给江苏，以便剿匪。此后就一直属于江苏。两地渔民经常因为捕鱼问题在盛泗发生械斗。一九五三年，江苏省复立，江浙渔民再度在盛泗列岛发生械斗。经过会谈后，盛泗县划给浙江。一九六一年，为了满足上海的发展，盛泗县又划给了上海。最后，一九六二年以后重归浙江管辖。因此，太湖和盛泗县管辖权的明确在同一历史时期，因此被民间误以为交换领土。三、双县取洪泽，洪泽湖入苏与萧县、砀山县、盱眙县和泗洪县有关。萧县属于安徽省宿州市管辖，是安徽省的北大门，面积一千八百八十五平方公里，人口约一百零五点四五九七万。二零二三年，该县的 GDP 为四百四十三点九亿元。新材料、机械制造、电子信息、新能源、绿色农业等都是萧县目前的支柱产业。砀山县也位于宿州境内，位于安徽省的最北端，面积一千一百九十三平方公里，人口约七十六点三万。
，素有“世界黎都”和“中国武术之乡”的美誉。盱眙县隶属于江苏淮安，位于淮河下游、洪泽湖南岸地区，面积二千四百九十七点三零平方公里，人口约六十点三九万。盱眙县被称为中国龙虾之都，全县有超过百分之二十五的人从事龙虾产业，该产业的规模占全县 GDP 的百分之二十五。泗洪县隶属江苏宿迁市，位于淮河下游东部，濒临洪泽湖，坐拥洪泽湖百分之四十的水面，面积二千七百三十一平方公里，人口约一百零七点九二万。这里是吴越文化和楚徐文化的汇合处。洪泽湖的形成，一方面是地壳断裂形成凹陷。第二是黄河夺淮入海，第三是洪泽湖沿岸大堤的不断铸造。历史上，黄河在江苏夺淮河入海，洪泽湖一开始也被划入江苏，便于治理水患。但是清朝后，洪泽湖水灾问题在周边各省之下扯皮。一九五一年，在党中央的领导下，苏北灌溉总局开始修建，这让洪泽湖有了一个入海泄洪的出口。安徽位于洪泽湖上游，雨季泄洪的一大通道就是洪泽湖。但是洪泽湖水位必须要保持在安全线上，因此必须在下游开拓更多泄洪通道。江苏既在洪泽湖下游，经济发展又在全国靠前，因此便接下重任。同时，苏皖两省曾同属南直隶，同根同源。淮河与洪泽湖的治理能汇集两地民生，因此，一九九五年，原属安徽的泗洪县、盱眙县划入江苏。而江苏的萧县和砀山县则划入安徽，洪泽湖正式归江苏管辖。